എല്ലാവരും മരിച്ച കബറിലായി അവസാനം ഇസ്ലാബിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത് ഊതുമ്പോ രണ്ടാമത് ഊതുമ്പോ കബറില് കിടക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും ഇത് അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ കഥയല്ല ഇത് അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ കഥയാണ് ഇത് അഷറഫിന്റെ കഥയാണ് ഇത് സൂഫിഹാദിയുടെ കഥയാണ് ഇതെന്നെ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവന്റെ കഥയാണ് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ മണ്ണറയിൽ നിന്ന് ഇസ്രാഫീലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊതലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പില് കെടുനേക്കുമത്രേ കബറിൽ നിന്ന് എവിടെ കെടുനേൽക്കുന്നോ അവിടമാണ് മഹുഷറ അവിടെയാണ് മഹുഷറ അവിടെയാണ് മഹുഷറ അറബേ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലർ തിരിഞ്ഞു നോക്കണത് എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ട ഇല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ യു ഡി എഫ് ഡി എഫ് പറയാ പോയാ അതല്പ നേരത്തേക്ക് വിടീൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കബറി കിടക്കൻ രണ്ടാമത് ഒരു ഊതല് കേട്ടു ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ചാടി എഴുന്നേറ്റു ചാടി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ കബറി എഴുന്നേൽക്ക ഖുർആാന്റെ കൂടെ വരീൻ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കബറിലെ കിടക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പിറുപിറുപ്പലോട് കൂടി പിറുപിറുത്തു കൊണ്ട് എഴുന്നേക്കുമത്രേ ആ പിറുപിറുക്കൽ ഏതെന്നറിയുമോ ഒരൽപനേരത്തേക്ക് എന്റെ സഹോദരിമാർ എല്ലാ സീരിയലും ചിന്തകളും വീട്ട് ഈ മിറ്റയുടെ കഥകൾ വിട്ട് യാഥാർത്ഥത്തിന്റെ മഹിസറയിലോട്ട് കടന്നു വരിക കാലു അവര് വിളിച്ചു പറയുമത്രേ കബറിൽ നിന്ന് നേക്കുമ്പോൾ അവര് വിളിച്ചു പറയുമത്രേ യാ വൈലന ഞങ്ങളുടെ നാശമേ ഞങ്ങളിവിടെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന് തടസ്സ സിദ്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേ മരിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഊതി കൊടുക്കണം എന്ത് ഉപ്പ മരിച്ചു കിടക്കാൻ ഉമ്മ മരിച്ചു കിടക്കാൻ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് മോനെ നീ ഓതണം എന്റെ ഉമ്മ യാത്ര പോവുകയല്ലേ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കുട്ടീന്റെ ഉമ്മ പോവുകയല്ലേ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ഉമ്മ ഈ കഫം തുണിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പരലോകത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഉമ്മ അന്നെന്റെ ഉമ്മച്ച് പറയില്ലേ യാ വൈരനാ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്നെ ഈ കബറിൽ നിന്ന് ആരാണ് ചാടി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം തരട്ടെ ഉറങ്ങണ്ട കബറില് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടണം മരിച്ചിട്ടൊരാള് നമ്മളെ മരിച്ചിട്ട് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോ മണ്ണിലേക്ക് മയ്യത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ സമയത്ത് കബറും മൂടിക്കഴിഞ്ഞു റക്കീബ് മത്തീറും വരുന്നു ആ മുൻകരണ്യ കീറും വരുന്നു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുവത്ര നല്ല മുത്തക്കിയായ അടിമയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലക്കുകളെ എന്റെ അടിമയുടെ വസ്ത്രം മോശമായിരിക്കുന്നു അവനെ മലം മൂത്ര വിസർജനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അടിമയിതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അടിമയുടെ കഫം തുണി അങ്ങ് അടിച്ചു മാറ്റി എന്റെ അടിമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചു കൊടുക്കീൻ എന്റെ അടിമയുടെ ശരീരത്തിൽ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മരിച്ചിട്ട് എത്ര സമയമായി എന്റെ അടിമയുടെ ദുർഗന്ധം മാറട്ടെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം അവന്റെ കബറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു കൊടുക്കീൻ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടുമണവും വന്നു എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയാ ഉമ്മയെ വിട്ട ദുഃഖം വേണ്ട മക്കളെ കാണാത്ത ദുഃഖം വേണ്ട ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച ദുഃഖം വേണ്ട സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ അത്തറും പൂശി നമുക്ക് അനൗമത്തിൽ അറൂ 
ഖബറൂസ് അല്ലാഹു ഖബറിനോട് പറയെ ഖബറേ എന്നെ അടിമയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കാൻ സൗകര്യം വേണം നിങ്ങൾ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ഒന്ന് മാറി കൊടുത്തേക്കണേ ആ സമയത്ത് ഖബർ വിശാലമാവും സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നെ അടിമയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്ക് പള്ളിയുടെ ഖബർ കാട്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിന്റെ പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ചു സ്വർഗത്തിന്റെ നറുമണം കബറിൽ അടിച്ചു വീശി ഇനി പുതിയാപ്ല ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കോളൂ അള്ളാഹു നമ്മൾ അതിൽ പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അതിൽ പെടുത്തട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻമാർ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാ പറയാ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ മനസ്സിലാവണില്ലേ ഒരിടത്ത് വിട്ടുപോയാ പിന്നെ കിട്ടൂല അദ്ദേഹം തമാശ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയത് എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാ പറയാ പുതിയാപ്പിള ഉറങ്ങണത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്താണെന്നറിയോ ഈ പുതിയാപ്പിളയുടെ ഉറക്കത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ മോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പുതിയാപ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടില് അറയല് ഉറങ്ങി ഇവിടെ അറയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറാ ഇവിടെയൊക്കെ അറയുണ്ടോ പുതിയാപ്പിള നേരത്തെ പറയണ്ട എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നേരം കെട്ടൂല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ല അറയൊന്നും ഇവിടെ പെണ്ണ് കെട്ടിയാ പിന്നെ ഒരു അറയ്ക്കകത്താണ് ഇവിടെ ഇല്ല കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് തലശ്ശേരി ഭാഗത്തൊക്കെ ഏതായാലും ശരി നമ്മുടെ മോളെ കെട്ടിയ പുതിയാപ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പുതിയാപ്പിള മണിയറയിൽ കിടക്ക ഉറങ്ങാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പുതിയാപ്പിളയുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടന്നിട്ട് കളിച്ചു ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അമ്മായി അമ്മ മോളുടെ എന്താ എന്താ പറയാ ഇവിടെ അമ്മായി അമ്മായി വന്നിട്ട് എന്ത് പറയും മക്കളോട് അമ്മായി വന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കണം മക്കളോട് അമ്മായി തന്നെ ശബ്ദം താത്തിട്ട് പറയും അമ്മായി ശബ്ദത്തിൽ പറയൂല പയ്യെ കൈ പിടിച്ച് പുതിയാപ്പിളയെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പുതിയാപ്പിളയുടെ ഉറക്കത്തിന് തടസ്സുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നൗമത്തിൽ പുതിയാപ്പിള ഉറങ്ങണത് പോലെ ഉറങ്ങിക്കോളി നിങ്ങൾക്ക് കബറിലെ അതാപില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യമില്ല നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആരുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പുതിയാപ്പിളയെ പോലെ അത്തറു പൂശി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുറങ്ങിക്കോളി ആ ഉറക്കമാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുനെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇതൊക്കെ കിട്ടും സഹോദര എത്രയോ എടുത്ത് കിട്ടും ആ പുതിയാപ്ലമാർ ചിലത് കബർ തുറക്കുമ്പോ പറയാറില്ലേ മഹാനായ ജാബർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കബർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കേടുപാടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ കാരണം അവര് പുതിയാപ്ലയെ പോലെ ഉറങ്ങിയവരാണ് അങ്ങനെ ആര് ശല്യപ്പെടുത്താതെ കബറിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇസ്രാഫീലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാഹളം അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ ആ ശബ്ദം ഏതാണ് ഇസ്രാഫീല് അലൈ ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഊതിയ ശബ്ദമാണ് ആ ശബ്ദം എന്താണ് എന്ത് ശബ്ദ അത് പടക്കം പൊട്ടിക്കണ ശബ്ദ മണിയടിക്കണ ശബ്ദ പിന്നെന്താ നിങ്ങളെന്തിട്ടും മനുഷ്യന്മാരാ പടച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ എന്താ ശബ്ദം അതൊരു അട്ടഹാസം പോലെ ഇടിമുടങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദമാണ് ആ ശബ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഹും അവരും മുഴുവനും ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അവരെല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം എന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ അല്ല പറയുന്നത് ഹും അവർ ജമീൻ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരാൾ പോലും ഒഴിവാകുകയില്ല ഒരാള് ഡമ്മി പ്രതികളെ കൊടുക്കുകയില്ല ഒരാള് സ്വാധീനം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എല്ലാ കൊലയാളികളും ഉണ്ടാവും ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ അണുവായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കത്തിക്കരിപ്പിച്ചു കളക്ഷിയ 
ഏകാധിപതികള് സർവാധിപതികളും അവിടെ ഉണ്ടാകും അത്രേ അലക്സാണ്ടർ ഉണ്ടാവും നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ഉണ്ടാവും പോൽപോട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഈതി അമീൻ അടക്കമുള്ള ഏകാധിപത്യത്തിന്റെയും സർവാധിപത്യത്തിന്റെയും വാളുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡിലെ പള്ളിയിൽ കയറി അമ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഈ ലോകത്തിന് നരാധമന്മാരടക്കം പച്ചയോടെ മനുഷ്യനെ കൊത്തു നിന്നവർ നിരപരാധിയെ വാളെടുത്ത് കെട്ടിയവർ പരസ്യ വിചാരണ ചെയ്ത് കടുത്തറുത്തവർ പിണിയുടെ വയത്തിലേക്ക് തൃശൂലം കുത്തിക്കയറ്റിയവർ ഒരാളും ഒഴിവാകില്ല എല്ലാവരും അവരെല്ലാം എന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടും എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു എന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു ഇനി എല്ലാവരും ഹാജരാക്കുക ചുരുക്കി പറയാണ് ഇനി ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കാൻ വിചാരണ തുടങ്ങാൻ പോടങ്ങട്ടെ വേണ്ടേ വേണം വേണ്ടേ വിചാരണ തുടങ്ങട്ടെ തുടങ്ങിയ സമയണ്ട ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കാൻ ഇനി വിളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇനി വിളിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരായി വാ ഇന്നവന്റെ ആ മകൻ ഇന്നയാളിവിടെ ഇന്നവന്റെ മകൻ ഇന്നയാളിവിടെ ആ സമയത്ത് മഹിഷറയുടെ ജനകോടികളുടെ ഇടയിൽ പരിഭ്രാന്തിയോട് നൽകുമ്പോ ഇന്നയാളുടെ മകൾ ഇന്നയാളിവിടെ മുഹമ്മദ് മകൻ അഹമ്മദ് കബീർ എവിടെ പേര് വിളിച്ചപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പടച്ചോനെ വലതു ഭാഗത്ത് സ്വർഗം ഇടതു ഭാഗത്ത് നരകം ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹത്തോടെ നോക്കുകയും നരകത്തെ പേടിയോടെ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോ ജഡ്ജിഹിത പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്ക് കോടതിയിൽ പേര് വിളിച്ചു പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വരാൻ മടി അപ്പോഴാണല്ലാകും രണ്ടു മലക്കുകൾ അവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചടച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോരുക അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്താ സായിക്കുന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗൾഫിലല്ലേ ഗൾഫിൽ പോയ ആളുകൾക്ക് സായിക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞൂട് എല്ലാ അറബികളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉമ്ര വിസക്കെങ്കിലും പോവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സായിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ തെളിച്ചോണ്ട് നടക്കണ ആൾ അതാണ് സായിക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൈമ്മ പിടിക്കും അവരാരാ സായിക്കാണ് സായിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയേഷൻ നീ ആ സഹോദരങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ കാക്കണേ അല്ലാ